impacto social tiene muchos ejemplos de lo que se puede hacer en el renglón de la ciencia médica para mejorar la calidad de vida de quienes han estado a punto de perderla o bien porque su estado de salud ha sido deteriorado por algún padecimiento. Hoy presentamos a ustedes el caso del señor Pedro Burke Escota, una persona de 46 años de edad que recibe vida a través del trasplante de un riñón. Es volver a nacer prácticamente. Este, pues antes de, de estar en esta situación me encontraba prácticamente ya entre la vida y la muerte según yo y pues ahora que tengo esta nueva oportunidad gracias a una hermana y a los médicos que me han atendido me siento perfectamente bien mire yo me enteré este, hace una, un año ocho meses por un primo hermano que es médico también que me atendió y me dio los resultados esto de, de, mi, de mi problema ¿no? a partir de ahí yo este, fui atendido y este, eh, modializándome y hasta ahorita pues ahorita que ya tuve la oportunidad de recibir este, este riñón, esta oportunidad de vida ¿Qué fue lo que le dijeron que tenían sus riñones? Pues lo, lo único que estoy enterado es eh, hipertensión, se secaron mis riñones dejaron de trabajar a un 2% nada más, llegué a estar ¿Temió por su vida? Claro, siempre estuve, estuve preocupado por ello Incluye muchos estudios Afortunadamente la gran mayoría ya los podemos hacer aquí localmente, solamente eh, los estudios de compatibilidad son los que nos está apoyando el Centro Médico de Occidente en Guadalajara, nos, nos están apoyando con las pruebas de compatibilidad. Eh, tiene que ser valorado por varios médicos, ¿sí? el receptor tiene que ser valorado pues por el cardiólogo, el otorrino, el psiquiatra, todos los médicos que... Eh, nos garanticen que el paciente está en las mejores condiciones de ser sometido a una cirugía tan grande como un trasplante de riñón. Eh, ahorita llevamos ya, con el caso de don Pedro, llevamos cinco trasplantes y los cinco afortunadamente con excelentes resultados, como lo han visto con, con don Pedro. Eh, ahorita tiene 23 días de trasplantado, todavía estamos eh, adaptando los medicamentos para evitar el rechazo, todavía está con medicamentos para evitar las infecciones, para controlar la presión. Poco a poco vamos retirando los medicamentos, poco a poco vamos disminuyendo las dosis de algunos. Finalmente nosotros esperamos que a partir del segundo mes solamente tome medicamentos para evitar el rechazo. Habitualmente al tercer mes después del trasplante ya nosotros permitimos que se integre al 100% a su vida. Entonces ya habrá, ya tendremos por lo menos dentro de dos meses. El doctor Alfredo Tapia asegura que dentro de todo el proceso de trasplante de órganos, el donador es uno de los factores que revista especial importancia y nos explica por qué. En los programas de trasplante de donador vivo hay algunos países que incluso no, no, no están tan de acuerdo porque sometemos a una cirugía mayor a un paciente sano. ¿sí? El donador en estos programas tiene que ser completamente sano. También son sometidos a muchos estudios, son valorados por el cardiólogo, por el psiquiatra, por el médico internista, los urologos. Tenemos que saber que está completamente sano y que los riñones están, eh, son de, de la suficiente calidad para mejorar la, 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 la calidad de vida del receptor. Está perfectamente estudiado que un, un donador se puede reintegrar al 100% a su vida y lleva una vida completamente normal. Obviamente, les pedimos siempre a los donadores llevar una vida sana después de la donación. ¿sí? El subir de peso, el, el tomar alcohol, el fumar, eh, obviamente los predispone a enfermedades que pueden dañar el riñón que, queda, el riñón que, les, que les quedó. Entonces, un donador que lleva una vida sana puede hacer su vida al 100% y vivir los 100 años que iba a vivir con o sin donación. En este caso es Guadalupe Burques quien nos da ejemplo de una de las más grandes demostraciones de humanismo y amor a nuestros semejantes, desprenderse de un riñón, de una parte de sí para dar vida, en esta ocasión a su hermano. Para Televisión La Paz, Canal 10 informa Marino Gales, en la cámara Gilberto Lucero.